Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fuko. Simuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Naendelea kuwakilisha bila hiana director Owen na hii ni sehemu ya msingi ya simulizi yetu nzuri kabisa niende wapi ikiwa dunia yote imechukia. Zuberi ara mavugo heshima kwake kwa endo mtunzi na mwandishi wa simulizi. Lakini simulizi Mix Entertainment wao wamefanya jukumu na kazi kubwa kuweza kuhakikisha kwamba simulizi hii inakufikia wewe. Katika sehemu ya bwana tisuliishia kati kesi naingia darasani kwa kina masumbuko kwa mwanamke aliyetamkiwa kwamba eti anapendwa akawa amekasirika na kwenda kushtaki kwa mwalimu na mwalimu alipokuja aliuliza atikana kwamba hajui nani aliyetamka mwanamke yale lakini cha kushangaza alitokea masumbuko na kudai kwamba ni yeye aliyetamka mwanamke yale na sima kwa yeye kwa ametamka mwanamke yale au ambaye ndio alikuwa ameenda kushtakiwa ni kwa nini ilikuwa vile masumbuko alikuwa anapenda kweli au ilikuwa aje ni hapa inapoendelea sehemu ya msingi. Ikabidi amkoje? Ni wewe kweli ama umerogwa? Mwalimu akauliza. Sehemu ya msingi inaendelea. Mara ngapi nikueleze mwalimu ni mimi kiukweli suzi amenikaa fikirani? Masumbuko alisema huku tayari amefika mbele. Wakati huo ndani ya moyo wa makala kitu fulani kilikuwa kimeingia na kuanza kumkereketa akimtazama rafiki kwa jicho la hasira akifikiria. Ni jinsi gani ameweza kuepuka mtego wake? Ni mbinu gani aliyoitumia? Suzi, ni huyu mjinga mjinga eh? Masumbuko alisema. Mwalimu atakuwa ndo atakuwa ndo huyo. Suzi aliongea huku kilio kimtoka. Swala la msumbuko kutamka wazi mbele ya darasa kuwa ni yeye aliyemwazia Suzi kila siku. Liliweza kumuumiza sana binti huyo na kujihisi asila zaidi na zaidi. Alitamani amlukie msumbuko kwa kosa la kukili wazi kuwa anampenda mbele ya darasa, lakini hakuwa na idhini hiyo. Kwake alichukua jambo lile kama ni aibishanaji fulani ama udhalilishwaji. Ongea sana Juzi umechalazwa sana na sasa umepona na kuamua kutafuta kosa jingine. Mjinga wewe, wacha nikufundishe adabu hadi unyoke. Na mamako lazima umuite. Mwalimu alisema na kumshikilia mkono wa masumbuko kisha akaondoka naye hadi ofisini. Suzi baada ya kusikia vile tayari moyo wake ukaridhika. Furaha ikamwingia, akarejea kwenye dawati lake na kuketi kisha mambo mengine yakafuata. Ni jambo la kawaida na ndivyo ilivyozoeleka katika mambo batili kwake basi la kwanza ni kuambiwa na mvana yote kwa anapendwa la pili ni kuzidiwa na mwanafunzi walau mmoja wa kike alikuwa halali kwa ajili ya kujisomea na kuwaza ni jinsi gani anaweza kuendeleza mbinu za kuhakikisha hakuna msichana mpitaye kwenye mitihani si ndani ya shule yao tu bali hata shule za nje amekuwa hivyo mitihani ya ujirani mwema imeweza kulithibitisha hilo mara kadhaa Ukiachilia mbali mitiani ya kata, kanda na kadhalika ambayo yote aliweza kuongozea wasichana kwenye shule mbalimbali. Vile vile aliweza kuchukua zawadi mbalimbali. Hata Abraham amekuwa kisalimu amri na kukili wazi kwa binti yule ni hatari. Ni vipi ambiwa anapendwa? Ndani ya akili yake ameisha akichukulia neno mapenzi ni kama kitu cha baadaye sana kwake. Hakuhitaji kurukukia maana na kujua wanapenda naje wala wanapendeshwaje na mapenzi Tangu anze kushuhudia kwa macho yake siku zile zake dhahiri alizokuwa akiishi kuzisoma darasani tangu azichezee 
na kuzifurahia baadhi ya dalili za ukuaji ambazo tayari zilikuwa naye amekuwa akisumbuliwa sana watoto wa kiume asubuhi mchana na jioni nani na kupenda alitoka vinywani mwao na kumfuata yeye kitendo ambacho kilimuudhi na kumkera sana mwanangu wavulani wabaya sana utaona wanakufaa kwa maneno mbalimbali kisha watakwambia wanakupenda ili tu wewe nao ni hayo ni kuharibia masomo yako wakimbizi usikubali Ni ushauri aliyopata kutoka mama yake ambao uliishi muda wote kichwani mwake na huo ulichangia kiasi kikubwa achukie kuambiwa anapenda. Wakati walipojiaminisha kuwa lazima mjinga yule aliyekili mbele darasa kuwa anampenda atakuwa anaadhibiwa basi amani tele ikamlejea na kushikilia kitabu chake cha majaribio kwa ajili ya mtihani ya darasa la saba. Mm. Akashikilia na karamu kisha akaanza kujijaribu kwa mtihani mbali mbali ya kuwa mkuu. Nielezi mwanangu, umetumia mtu gani hadi kumrubuni huyo mpuuzi hadi akakalia kosa lako kama lake na kunyaribia mchongo wangu? Makara alimwoji rafiki yake kipenzi makoi. Ulizani mimi nakamatika kamatika tu. Unapoanza kunipizia visa sivi yako inabidi ujue kwa mimi ni bwana mipango. Makoi alijieleza sijakuuliza kwa sana mijipango yako bali nimekuuliza ni jinsi gani umeweza kumlagai huyo mpuuzi ah jambo dogo tu tena sana hata kuliko kumchinja huku kwa kesi kali na rais kuliko kunywa supu isiwe na moto kupitiliza wakati wao umeondoka na kwenda kunisemea kwa mtoto suzi makoya akaanza kuelezea hata hivyo maelezo yake yalikuwa maraisi kweli na yenye kueleweka kama baada ya makala kuondoka ile hali amempiga kikumbo masomo. Ko ni hapo alipomsogelea makoe na kumweleza azi kuwa. Nia na madhumuni ya ujio kwa mkwenu ni kutafuta urafiki. Safari hii sitaki kuonewa na yote darasa. Naomba niwe rafiki yenu niepuke uonevu. Makoe aliyatupilia mbali maneno ya masumbuko na kumuomba aache usumbufu lakini masumbuko hakutaka kusikia hata kidogo. Nipo radhi kwa lolote mradi uonevu uondoke maisha ya mwangu tafazali makoe kubali ni wewe rafiki yenu na sijoni ndo zako nzito nzito na lifahamu kabali lako la shingo hata hivyo nayatambua vyema manguvu yako ambayo hakuna mwenye nayo naomba niwe hata chini yenu ili niepuke na uonevu ni maneno hayo kutoka masumbuko yaliyompelekea makoe aulize je ni nini unaweza kunifanyia ili iwe kipimo cha uaminifu wako kwangu chochote basi unamwona makala pale ndio nimemwona hapo yupo anachongea kwa suzi na kama unavumjua suzi lazima ataenda kwa mwalimu na mimi nitapatiwa adhabu yupo tayari kwa kivuli changu kivipi yani umiliki adhabu yangu ili kutengeneza uaminifu kwangu kama hiyo ni moja kati ya njia za kuondoa uonevu maana mama yangu anione shujaa basi nipo radhi ni haya ilimpelekea masumbuko kujitoa muhanga kisa kile kutoka kwa makoe kwenda kwa makala kikaishia hapo Du ni vipi mtu ajiweke hatarini kwa ajili ya kutafuta uaminifu kwa mwingine Makala alihoji Hata mimi nimeshangaa isiwe dogo atakuwa amezaliwa na ujasiri wa hali ya juu sema bado hajajua ni jinsi gani ya kutumia ujasiri wake Da mimi hata ukinipa pesa hizi kuchua usalako na kujikabidhi Unajua mwili hauna gharama yote Sema ndo hivyo umenikosa tafuta jingine la kulipiza kisasi chako na si hili. Ah kwa kuwa unaonekana umjinja mjanja basi safari hii nitakuwekea mtego utakaopelekea uandike kwenye majina ya kelele kelele. <laughs> Bora hata usingesema sasa nitakuepuka au? Hatutaona. Tunaenda ofisini ile kuelekea masomo huko. Hivyo umekuja shule kwa ajili ya kusoma au kutafuta mapenzi. Na wewe hata kama ukiwa na mwanamke utamfanya nini? Mwalimu sirudi tena mwalimu vimetosha matako yataka moto. Mjinga wewe leo hadi ya ungue. Tabia mbaya ni vipi uombe mwanafunzi wako anampenda? Sirudi tena mwalimu naomba unisamee. Jambo hili lazima lifike kwa mama yako. 
tunakufukuza shule na barua itakufikia huko huko nyumbani kwenu mjinga ya Mwalimu nipo chini ya miguu yako naomba jambo hili lisimfikie mama mama yangu anauma maradhi ya moyo anaweza kupoteza hata uhai wake <laughs> Wewe mtoto kiboko unajua kujitetea hila zako nimezipenda kwa jambo hilo na kusamehe na usirudie tena kimbia darasani Mwalimu alisema huko akimsindikiza masumbuko na fimbo moja iliyotoa vyema mgongoni Masumbuko alitoka ofisini na asila kichwani machungu moyoni akimfikilia sana binti yule ambaye amemsababishia pone chupu chupu akaokimbilia mlango wa darasa lake hata alipofika moja kwa moja alifungua kwa hasira na kuingia darasani miguu yake ikalifuata dawati yapatikana na usuzi alipomfikia macho yake yakamtazama kwa namna ya sela yani kukwambia ninakupenda tu umesema nikachapwa hivi sasa nakwambia hivi nitakuoa kaseme tena Ha? Ita endelea. Hmm. Ita masumbuko. AKA mtoto mtukutu. Kwa jamaa kaongea kauli moja pale sema da wewe udogo amezaliwa na ujasiri wa hali ya juu sana sema hajajua jinsi ya kutumia ujasiri wake tunamwona masumbuko baada ya kutandikwa fimbo hizi karudi kwa asila yule binti aliyemwambia anampenda leo anamwambia atakuoa kabisa endana kulipa mahali afu nikuchombea na nikuoe anaenda kasema tena kwa mwalimu itakuwaaje tunamfahamu binti yule pale ukishaambia maswali ya kupendwa yeye gala zida atanyoka tena na kwenda kushtaki au itakuwaaje lakini si kawaida yake masumbuko kupenda ugomvi lakini saa hizi naonesha imetoka moyoni mwenyewe kapiliza kwenda wake yule mwanamke na kutangaza ugomvi rasmi kwa sababu anajua yule ni kusema sema bila nitakuoa sasa nenda kasema aya usikose sehemu ya msina mmoja kuweza kuendelea kujua nini kiliendea katika simulizi nzuri sana ambao naamini utakao mwipenda toka mwanzo jinsi ilivyoanza na hata hapa ilipofikia lakini tunakoenda ndio inazidi kuwa nzuri zaidi na zaidi. Mtoto mtukutu masumbuko utamsoma kutokea hapa. Bila shaka ni kutokea hapa ni patakapoweza kujua kiwango cha ujasiri alicho nacho. Ataishi maisha gani baada ya hapa? Endelea kutrend na mimi. Katika simulizi. Niende wapi ili hali.